Doña Eusebia, de 72 años, afectada por cálculos biliares, aguardó en compañía de una vecina desde las 3 de la mañana hasta el mediodía del jueves para ser atendida en el hospital regional. Hoy ya por más de un mes moreno por tres a orco piedra. Ah. Ah, la número que te indio, yo me oré, pues a ah, barete, tomata, tomata, me algunas personas en calidad o me de la... Forma la ella por pues, dos cosas en un día. Ahora es la número uno conseguí número dos para cirujano. ¿Desde las 7 de la mañana o pues? Sí. O sea, las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana, ahora ya no hay más. Para mediodía, más ni nada, no hay más de ahí. ¿Es de ahí, Bemé, güey? No, a cuán hago, yo le dije la hija y cuál, pero no, y cuán la mojo. Finalmente, la mujer recibió indicaciones para un tratamiento a realizarse antes de la cirugía. La enfermera asignada al área de quirófano indicó que hace años se vienen sufriendo por la falta de renovación de equipos quirúrgicos. Tuvieron que reemplazar los instrumentos averiados por otros prestados desde otras áreas para poder paliar la alta demanda. Tenemos una sola sala funcionando para cirugía general y traumatológica. ¿Y ahora ya no funciona también eso? No, no. Y ahora estamos, eh, la vez pasada se han llevado más de un mes las máquinas, cuatro máquinas de anestesia que teníamos y la semana pasada se trajo una máquina nuevamente ya reparada, pero eh, que ahora el sábado pasado se descompuso y estamos sin máquina actualmente en la sala número 2 también. ¿Cirugías complejas no se hace actualmente en Colón de los Viejos? No, no se están haciendo en este momento cirugías complejas. La corresponsalía de nuestro medio intentó conversar con el director del Hospital Regional de Coronel Oviedo, el doctor Catalino Fabio, pero no se encontraba en su despacho y tampoco atendió a las llamadas, al igual que la directora de la Quinta Región Sanitaria.